Tepelin masih yang itu atau kayak mana? Pindah situ aja nah, pasang Dari tiga situ dengan kudian Dari tiga situ Iya itu kan kosong nih Selamat pagi semuanya. Dengar? Suara Ibu dengar? Dengar enggak suara Ibu? Dengar, Bu. Ibu. Uh, tolong kameranya diaktifkan semuanya. Ya, Bu. Ketua kelas 11 IPA 1. Siapa ketua kelasnya? Varian kamu nggak latihan ya? Varian kamu nggak latihan? Oh enggak bu. Oh ya. Yeah. Belum disuruh. Jangan lupa absen di Google Classroom ya. Absennya di Google Classroom jangan lupa. Kita tunggu dua menit lagi. Kita tunggu temannya untuk gabung dua menit lagi. Silakan disiapkan buku cetak dan catatannya masing-masing. kita mulai jadi materi kita hari ini adalah materi baru e, sistemnya sistem kebut ya karena kita, e, ibu ngejar untuk materi sampai ke PTS jadi penilaian tengah semester materi ini masuk yaitu penjumlahan dan selisih sudut jumlah dan selisih sudut itu ada di halaman 30 nah, langsung saja suara ibu kedengaran ya Oke, okay. kita mulai dari sin, rumus sin. Jadi rumus sin alpha tambah beta itu rumusnya adalah sin alpha kali cos beta. Tunggu ada yang masuk. Sin alpha dikali cos beta ditambah cos alpha kali sin beta. Untuk rumus sin alpha kurang beta sama dengan 
sin alpha dikali cos beta dikurang cos alpha kali sin beta. Ibu kasih rumusnya dulu, nanti baru ibu kasih contoh soalnya. Jadi ingat, sin alpha tambah beta, sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Jadi rumusnya sin cos cos sin, biar cepat ngapalnya. Nah, bedanya dengan pengurangan, kalau ditambah, ini tanda di sini ditambah, kalau pengurangan, ini tandanya dikurang. Sekarang perhatikan yang cos. Untuk cos, terbalik. Cos alpha ditambah beta, rumusnya adalah cos alpha dikali cos beta dikurang sin alpha kali sin beta. Lalu, untuk cos alpha dikurang beta sama dengan cos alpha kali cos beta ditambah sin alpha dikali sin beta. Jadi untuk cos uh, rumusnya adalah cos cos sin sin. Tadi kalau untuk rumus sin itu sin cos cos sin. Nah bedanya kalau alpha uh, sin dengan Uh, sin tambah dengan sin kurang itu disesuaikan ini tambah ini kurang tapi kalau cos dia terbalik jadi kalau cos tambah di rumusnya jadi kurang kalau dia kurang di sini rumusnya jadi tambah nah yang terakhir itu adalah tangen jadi untuk rumun rumus tangen tambah alpha tambah beta rumusnya adalah tangen alpha ditambah tangen beta per satu dikurang tangen alpha kali tangen beta. Lalu untuk rumus tangen alpha kurang beta sama dengan tangen alpha dikurang tangen beta per 1 ditambah tangen alpha dikali tangen beta. Nah, ini rumus-rumus yang harus dipahami. Jadi harus diingat rumus-rumus ini karena rumus ini akan dipakai sampai ke kelas 3. Jadi kalau di tahap ini kalian tidak hafal rumus-rumus ini, MTK minat kelas 3 itu semuanya tentang trigonometri. Nah, kalau tidak hafal rumus ini sampai ke kelas 3 kalian tidak bisa mengikuti matematika minat. Nah, sekarang kita akan ambil contoh soal. Misalkan, kita cuma tahu rumus-rumus e, sudut istimewa trigonometri. Misal, sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, kalau ibu tanya uh, sin 75 derajat berapa? Sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, jadi untuk mencari sin 75 derajat kita bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus-rumus dari sini. Jadi sin 75 derajat itu sama dengan kita bisa buat jadi sin 45 ditambah 30 derajat. Kan 45 tambah 30, 75 kan? Nah, jadi kita misalkan 45 ini alpha, 30 ini beta. Berarti kita pakai rumus yang pertama, sin alpha tambah beta. Dengan alpanya 45 dan betanya 30. Jadi di sini kita masukkan sama dengan, berarti jadinya sin 45 dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Karena ini sudah jadi sudut istimewa semua, berarti sudah kita sudah bisa kita selesaikan. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 dikali cos 30 derajat. Setengah. Eh, set setengah akar setengah akar tiga ya setengah akar tiga ya yang bagi yang belum hafal rumus sudut-sudut istimewa trigonometri silakan diulangi lagi materi kelas 10 kelas 10 bukan ini sudah dipelajari ndak mtk wajib mtk wajib ya kalau 10 waktu yang ipa 1 pasti sudah kalau ada yang belum juga tidur berarti waktu ibu ngajar
Nah, yang kos 45 derajat. Setengah, setengah akar 2. Ya, ya, setengah akar 2. Sin 30 derajat. Setengah. 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 Apa? Setengah. 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 Nah, berarti ini hasilnya sama dengan berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 3 berapa? Seperempat akar 6. Oke, seperempat akar 6. Hmm. Ditambah? Seperempat akar 2. Oke, dua. seperempat akar 2. Atau bisa kita sederhanakan, faktorkan keluar seperempatnya. Berarti seperempat akar 6 ditambah akar 2. Ini hasilnya. Hmm. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Yang lain enggak takut. Bisa semua? Nah, kalau Udah bisa. Kita pelajari cuma ini aku harus susah-susah lagi. Apa tuh? Nah, sekarang eh sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, silakan dibuka dari halaman 30 latihan-latihan yang ada di buku nomor berapa yang mau dikerjakan nomor berapa yang kira-kira menurut kalian susah Mudah semua. Coba perhatikan hmm, halaman 37. Sudah dibuka halaman 37? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan pilihan ganda 1 sampai 5. Pilih nomor berapa yang mau kita kerjakan. Nomor berapa yang mau dikerjakan pilihan ganda 1 sampai 5? 4. Nomor 4, oke. Okay. Nomor 4. Diketahui kos A tambah B sama dengan M tambah 2. Lalu sin A kali sin B sama dengan 1 per M. Tentukan nilai dari tangen A dikali dengan tangen B. Nah, kita jabarkan dulu untuk nilai cos A tambah B. Berarti cos A tambah B pakai rumus yang mana jadinya? Jadinya cos yang, yang ini ya. Iya, ya, yang bu. atas. Dia di atas semua ini. Cos A kali cos B dikurang sin A Jenal dikali A. sin B. Sin beta. Nah, sekarang cos A tambah B kan sudah diketahui. M tambah 2. Berarti di sini M tambah 2. Sama dengan cos A kali cos B belum diketahui kan? Berarti belum. buat dulu di sini. Cos A kali cos B dikurang. Cos B. Sin A kali sin B? 1 per M. 1 per M. Per M. Nah, sekarang tinggal kita pindah-pindah ruaskan saja. Berarti cos A dikali cos B kita pindah ruaskan. Berarti ini jadi sama dengan M tambah 2 ditambah 1 per M. Ya kan? Ya. Nah, jadinya berarti ini sama dengan kita samakan penyebutnya berarti kos kos a kali kos b sama dengan m kuadrat tambah 2 m tambah satu per m kita samakan penyebut nah sekarang yang ditanya adalah tangen a kali tangen b nah kita kalau ibu buat seperti ini 
berarti kan tangen A dikali tangen B. Nah, tangen itu kan rumusnya sin per cos enggak? Ya kan? Berarti ya. ini jadi tangen A itu sama dengan sin A kali cos A. Sedangkan cos A. tangen B sin B sin per, B per cos, cos B. A. Berarti kan yang di atas sin A kali sin B, yang di bawah cos A kali cos B. Sin A kali sin B itu kan 1 per M. Sedangkan cos A kali cos B itu sama dengan M kuadrat ditambah 2M tambah 1 per M. Nah, berarti per M-nya bisa sama-sama kita coret. Berarti ini jadi sama dengan 1 per M kuadrat tambah 2M tambah 1. Nah, ini kita faktorkan. Jadi berapa? Ditambah 2 dikali 1. M tambah 1, M tambah 1. Iya, M tambah 1 dikali M tambah 1. Berarti 1 per M tambah 1 kuadrat. Iya kan? Nah, karena ini bilangan pecahan, kalau naik ke atas pangkatnya menjadi negatif. Minus, minus 2. Berarti jawaban yang benar itu adalah A. A. Silakan nomor berapa lagi yang mau dibahas? Uh, ini tentang kos, boleh yang tentang tangen juga boleh kalau mau dibahas. Karena da, kalau semuanya kita bahas waktunya tidak cukup. Nah, coba perhatikan soal nomor tiga. Masih di halaman 37. Itu siapa? Ibunya marah-marah, maknya. Tolong dimatikan dulu uh, speakernya. Oke. Okay. Sekarang perhatikan soal nomor 3 halaman 37. Diketahui sin A itu sama dengan 4 per 5, sin B 5 per 13. Sudut A dan B keduanya merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu berada pada kuadran berapa? 1 sampai 90 derajat. 1, kuadran 1. Kuadran 1. Berarti kalau dia lancip berada di kuadran 1. Kalau dia tumpul berada di kuadran Wah, wow. wow. ya. Nah, jadi it, itu sangat berpengaruh ke nilai. Jadi perhatikan baik-baik soalnya dia di kuadran berapa. Nah, untuk sin A diketahui 4 per 5, sedangkan sin B diketahui 5 per 13. Yang ditanya dan A dan B merupakan sudut lancip. Yang ditanya adalah nilai dari cos A kurang B. Kita masukkan ke dalam rumus cos. Jadi cos A kurang B kita pakai yang ini. Jadinya cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kita hanya punya sin A dengan sin B. Berarti kita butuh mencari nilai cos A dengan cos B. Berarti kita masukkan di sini. Kita akan mencari nilai cos A dulu. Diambil dari sin A. Sudutnya harus sama-sama A. Sin A sama dengan 4 per 5. Rumus sin itu kan sin demi. Depan per miring, Nek. Berarti Y per R. Sin demi, depan per miring. Sedangkan rumus cos itu adalah apa rumusnya? Masih ingat? Kosa, rumus cos? Kosami. Kosami. Atau? Atau? Samping per miring. Samping per miring. Ya, samping per miring. Hurufnya apa? Hmm. X per R Ah iya, ini samping kan X, yang ini depan Yang ini miring R Nah rumus cos itu kan X per R Berarti kita butuh mencari nilai X R nya 5, Y nya 4 Berarti kita butuh mencari nilai R Berarti R sama dengan sisi miring 
menggunakan Pitagoras berapa tambah berapa? 25 kurang. Sorry, sorry yang kita cari nilai x, x. ya. Kita cari nilai 2. x. 25 kurang 16. Eh, ya, langsung, 9. Ya. langsung aja 9, ya. 3. 25 kurang 16 sama dengan 3. 3. Berarti rumus kos apa? Kos A nya? Kos A me. 3 ya. per 5. 3 per 5. 5. Dapat kita kos. Nah, hmm. sekarang Sin A dan B. sekarang kita cari kos B. Diambil dari sin B. Nah, ini kan karena diketahui A dan B nya sudut lancip. Kalau sudut lancip kuadran satu, berarti uh, di kuadran satu sin kos tangennya kan bernilai positif nggak? Nah kalau di kuadran iya, iya. di kuadran dua apa saja yang positif? Sin, sin, sin kan? Kosnya bernilai negatif. Negatif. Jadi <laughs> pada soal sudut A itu merupakan sudut tumpul, berarti kan? A-nya berada di kuadran 2. Berarti kosnya bernilai negatif. Nah, ingat, jadi kalau ada soal, dia sudut tumpul di kuadran 2, berarti kosnya bernilai negatif di sini. Tapi karena di soal ini adalah lancip, makanya positif. Jadi harus diingat ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, sekarang kita masuk ke sin B. Sin B berarti 5 per 13. Silakan dicari. Eh. B. Silakan dicari kos B-nya berapa. Dua belas, berapa per berapa? Dua belas per tiga belas, dua belas per tiga belas. Iya, dua belas per tiga belas. Nah, karena sudah dapat, tinggal dimasukkan ke dalam sini. Berarti jadinya tiga per lima dikali dua belas per tiga belas ditambah sin A. Ya, empat per lima, empat per lima, lima per tiga per tiga belas. Sama hasilnya 36 per 65 35. ditambah 20 per 60. 65. Hasilnya 56 per 20. Udah ya. Nah, sekarang perhatikan soal pendalaman, soal terakhir. Terakhir, soal pendalaman halaman 40. Halo. Soal pendalaman halaman 40. Diketahui sebuah segitiga ABC sin A sama dengan 8 per 17. Terus dan cos B 4 per 5. Untuk A dan B itu sudut lancip. Yang ditanya adalah nilai dari tangen C. Mm. Nah, jadi pada segitiga, segitiga A, B, C. Nah, kita ketahui bahwa sudut dalam satu segitiga, berapa jumlah sudutnya? 180 derajat. Iya, A tambah B tambah C itu 180 derajat. Karena yang ditanya berkaitan dengan sudut C, berarti di sini C sama dengan 180 derajat dikurang, derajat dikurang A, A tambah B. Gitu, Dak? B. Ya, Bu. Nah, berarti kalau kita buat di sini tangen C berarti sama dengan tangen 180 derajat dikurang A tambah, tambah B. Nah, sekarang serat, masih ingat nggak dengan yang rumus ini? Kalau kita buat gini, tangen 180 kurang alfa. 180 kurang alfa itu rumus di kuadran berapa? Dua. dua di kuadran dua di kuadran dua, dua. dua 
Berarti ini jadi tangen C sama dengan tangen apa? Di kuadran 2. Tangen 180 kurang alfa jadinya hasilnya mintan mintan alfa. Oke, okay, mintan, mintan alfa. Karena tadi alfanya kita pakai A tambah B, tadi kan kita ganti kan? Ini kan. Berarti kita kembalikan. Berarti tangen C sama dengan min tangen A tambah, tambah B. B. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Nah, yang diketahui sin dengan cos berarti kita masukkan ke dalam rumusnya berarti min tangen A tambah B. Kita pakai rumus yang ini. Tan A minusnya di luar aja enggak apa-apa. Tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. B. Kita butuh mencari nilai tangen. Yang diketahui sin A. Berarti sin A sama dengan 8 per 17. Tadi kan Y per R. Nah, kalau rumus tangen apa? Tan desa. Tan desa. Apa hmm. ininya? Y per X. Y per X. Berarti yang kita butuh cari nilai X. X. Berapa nilai X-nya? Berarti 8 per, berapa nilai X-nya? 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat diakarin. Akar 2, 2, 3. 15. Masa 2, 3? 15. 15. 15. Kan yang paling panjang kan nilai R. Nggak mungkin lah 2, 3 dia. Nah, terus yang cos B. Hmm. Cos B sama dengan 4 per 5. Berarti cos nilainya X per R. Berarti kalau kita mau nyari tangen, tangen B sama dengan Y per X. Per X. Uh, Y-nya berapa? 3. 3 per 4. Oke. Okay. Hmm. 3 per 4. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti sama dengan min tangen A. 8 hmm. per 15 ditambah 3 per 4, 4 per 9. 1 dikurang 8 per 15 dikali 3 per 4 sama dengan minus kalikan 15 kali 4 60 8 kali 4 32 ditambah 45 per 60 per eh, 60 per 60 dikurang 24 per 60. Nah, berapa tuh jadinya? Ini coret-coret. Berarti 32 tambah 45. 77 per 60 kurang 24. 36. Nah, min 6. Ya, berarti jawabannya adalah A. A. Oke. Okay. Oke, nanti materi ini, materi ini Bu upload di uh, YouTube, jadi bisa kalian ulang-ulang lagi untuk dipelajarinya. Nah, untuk latihannya nanti Ibu share di Google Classroom. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Oke, okay. kalau tidak uh, hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi ke Google Classroom ya. Selamat siang semuanya. Bu. Selamat siang. Ya. Bu. Boleh keluar masing-masing.